அலாம் வலைக்கம் வரமத்துலாய் தலா வபர்காத்தகு இது உங்கள் வியை தமல் சானல் இன்னைக்கு நாம் பாக்கப் போகிறாது வந்து நோம்பு கஞ்சி கரினு கரி போட்டு வெல்ல நோம்பு கஞ்சி ரொம்ப நல்லா எம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கிளாஸ் பச்சை அரிசி இந்த கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ்க்கு பச்சை அரிசிக்கு அரை கிளாஸ் பாசிப்பருப்பு வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக அதை அட்லீஸ்ட் ஊற வைக்கணும் அதுக்கு மேலேயும் ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா ஊற வச்சா தான் ஈஸியாக வேகும் ஸோ நல்லா ஊற வச்சு இப்போ வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் மூணு பல் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தே காரத்துக்கு தக்கணும் இனி நீங்கள் நிறைய போட்டுக்கலாம் அரை தக்காளி போகும் ஏன்னா புளிப்பாயிரும் அப்புறம் ம மல்லி புதினா பூண்டு வந்து மூணு பல் பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கறி வதக்கிறதுக்காக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக தேங்காய் வச்சுருக்கோம் அரை கிளாஸ் தேங்காய் பால் எடுத்து ஊற்றணும் கடைசியாக இதெல்லாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் கறி கறி வந்து நீங்கள் மட்டன் சிக்கன் பீஃப் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் கைமா இது வந்து நான் மட்டன் போடுறேன் உப்பு பட்டை கிராமி ஏலக்காய் புதுவனா மல்லி இதுதான் தேவையான பொருட்கள் குக்கரில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே கறியை போடணும் கறியை வந்து நம்ம இப்படி போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் எதுக்கு வதக்கிறோன்னா அது அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் இருக்காது அதுக்காக கறியை வந்து எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்குனா தான் அந்த நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மெல் சாப்பிடும்போது ஒரு இது தெரியாது கைமானாலும் சரி பீஃப்னாலும் சரி நல்லா இப்படி போட்டு வதக்கிட்டு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க உப்பு போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த கஞ்சி மசாலா இல்லாத கஞ்சி நம்ம நோம்பு திறந்துட்டு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டைஜஷன் ஆயிரும் நெஞ்சு கரிச்சிட்டுலாம் இருக்காது ஸோ இந்த கஞ்சி நீங்கள் குடித்தாங்கன்னா ரொம்ப ரீஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதில் வெந்தயம் எல்லாமே இருக்குது குளிர்ச்சிக்கும் ஸோ எனர்ஜிக்கும் நல்லா இருக்கும் மசாலா போட்டால் நெஞ்சு கரைச்சிட்டு ஒரே ம இவ்வளோ நேரம் சாப்பிடாமல் நல்லா மசாலா போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டே அம்மியாக இருக்கும் மசாலானால் மஞ்சள் பொடி மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த வாடைக்காக நம்ம மஞ்சள் பொடி போடுறோம் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு அது மட்டும் தான் போடுறோம் நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதங்கின உடனே கறி நல்லா வதங்கிடுச்சான்னு பாருங்கள் வதங்கினப்படுக்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா வெள்ளை பூண்டு மல்லித்தலை புதினா அதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா அது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கணுனே நம்ம அரிசி ஊற போட்டு வச்சுருந்த அரிசி பாசி பருப்பு வெந்தயம் அது நாளை அது மூணையும் நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து அதையெல்லாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது வந்து எப்படியும் ஒரு ஆறு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி நோம் கஞ்ச அளவு நான் இப்போ சொன்னது ஆறு பேர் நல்லா சாப்பிட்லாம் தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஆறு கிளாஸ் தண்ணி இப்போ நான் அந்த க கப் கப் செஞ்சேன் அந்த கப்புக்கே ஆறு கிளாஸ் தண்ணி இந்த இந்த கப்புக்கே ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஆறு கிளாஸ்க்கு மேலே ஊற்றாதீங்க அப்புறம் குக்கரை மூடி ஆறு விசில் விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ஆனால் நல்லா ரெடி ஆகிடும் மசிஞ்சு இருக்கும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா மசிஞ்சிடும் நல்லா கிண்டி கொடுங்க கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டி கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி நல்லா ரெடி ஆகிடும் டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா மசிஞ்சு இருக்கும் கஞ்சி அப்புறம் அரை கிளாஸ் பால் ஊற்றணும் தேங்காய் பால் அரை கிளாஸ் தேங்காய் பால் ஊற்றணும் தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா கிண்டி கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஆறு கிளாஸ் தண்ணி நீங்கள் ஊற்றி குக்கரில் வச்சால் போதும் அப்போ தான் வடியாமல் இருக்கும் குக்கர் ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லைன்னா குக்கர் ஃபுல் வெளியில் ஃபுல்லாக தண்ணி வடிஞ்ச அசிங்கமாயிரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லைன்னா ஆறு கிளாஸ் கரெக்டாக ஊற்றுங்க கரெக்டாக வந்துடும் பக்குவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான தண்ணி நாலு கிளாஸ் தண்ணி நாங்கள் ஊற்றணும் நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா கரெக்டான இதில் இருந்துச்சு பக்குவோம் பாருங்கள் கரெக்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆன் பண்ணி கொதி விட்டுருங்க
பண் கரெக்டான இதான் இப்போ தாளிக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானோடனே பட்டை கிராமு ஏலக்காய் புதினா மல்லி போட்டு நல்லா தாளித்து அதை கொண்டு கஞ்சியில் ஊற்றிருங்க ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உப்பு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உரப்பு தேவையான அளவு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த நீங்கள் சாப்பிட்றனால நெஞ்சு கறிக்காது ஒன்றும் செய்யாது எம்மியான கறி கஞ்சி மசாலா இல்லாத கஞ்சி உங்களுக்கு ரொம்ப கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் யூஏ தமி